एंटी नेशनल अर्बन नक्सल जेएनयू गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग खान मार्केट गैंग आपटार्ट लिपटार्ट के बाद देश को एक नया दुश्मन मिल ही गया और वो भी एक दुश्मन जो एक विदेशी कंपनी है नहीं 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 सीआईए और यूनियन कार्बाइड तो इंदिरा गांधी के जमाने का था आज तो डेटा का जमाना है मैंने इंफॉर्मेशन वॉर और इसी डेटा का उपयोग करते हुए हमारे फायर स्टिक से होते हुए नेटफ्लिक्स हमारे देश को आज बांटने की कोशिश कर रहा है नेटफ्लिक्स एंड चिल इज द न्यू टुकड़े टुकड़े गैंग और उसका लेटेस्ट अस्त्र है लैला लैला एक कहानी है भारत की कुछ साल बाद की जब एक पावरफुल आदमी अरे एडिटर यार क्या कर रहे हो यार गलत फोटो लगा दिया है हा जब एक पावरफुल आदमी यानी जोशी जी राज करते हैं पूरे देश के ऊपर और धर्म और जात पर पूरा देश बटा हुआ है माइनॉरिटीज सेकंड क्लास सिटीजन बन चुके हैं लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरी है जी देश का नाम है आर्यवर्त लैला अगर पिक्चर होती तो सेंसर बोर्ड उसे कभी पास नहीं होने देती अगर पास भी हो जाने देती तो पिक्चर हॉल में आग लग जाती लेकिन क्योंकि ये लोगों के घरों में डायरेक्ट आ रहा है तो देश और संस्कृति के रखवाले कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये बहुत सुनने को मिल रहा है कि ये सीरीज बकवास है हमारा देश ऐसा अथॉरिटेरियन राष्ट्र बन ही नहीं सकता है जात पात पर लोगों को ऐसा बांटा जा ही नहीं सकता है धर्म इतना बड़ा रोल प्ले कर ही नहीं सकता है हमारे सोसाइटी में लेकिन क्या लैला भारतवर्ष का चौका देने वाला भविष्य दिखा रहा है या प्रयाग अकबर की लिखी हुई और दीपा मेहता की डायरेक्टेड यह वेब सीरीज दिखाता है भारत का वर्तमान देखिए आपको लैला प्रोपोगेंडा लगे या फिक्शन लगे अच्छा लगे या बुरा लगे लैला में एक बात जरूर है जिससे आप मना नहीं कर सकते हो और वो है उसमें है असलियत हमारे मन की हमारे राष्ट्र की हमारे आने वाले कल की और हमारे आज की ए? आज की वो कैसे ये तो फ्यूचर की पिक्चर है ना फ्यूचर का वेब सीरीज है तो आइए देखते हैं देशभक्त में आज की लैला में ऐसी दस चीजें हैं जो हमारे आज की सच्चाई से बहुत मेल खाती हैं बहुत करीब हैं। नंबर वन शुरुआत करते हैं बचपन की ब्रेन वॉशिंग से लैला में रोते हुए बच्चे से शुरुआत करते हैं जिसको उसकी मां आईपैड पकड़ाती है और कहती है बेटा मत रो देखो बाल जोशी के कारनामे अब जोशी जी देश के कर्ता धरता है इस वेब सीरीज में और बचपन से ही वो हीरो थे जस्ट लाइक बाल नरेंद्र कार्टून जो हमारे बच्चे आजकल भी पढ़ते हैं आज का बच्चा कल का वोटर होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है इसीलिए हीरो वर्शिप जल्दी शुरू करो तो लैला ने ये आइडिया आज से चुराया है हाँ? इसमें फ्यूचर का है नंबर टू बचपन से शुरू होती है मेंटल ट्रेनिंग भी सवाल मत पूछो आज्ञाकारी बनो स्कूल में बच्चों का प्रण यही होता है आर्यवर्त विश्व का महानतम राज्य है हम इसके आज्ञाकारी बच्चे हैं यहां के नियम हमें सुरक्षित रखते हैं हमारा जन्म ही हमारा कर्म है जय आर्यवर्त ये दिन भी दूर नहीं जब ऐसा ही होगा स्कूल्स और कॉलेजेस में आधा काम ऑलरेडी हो चुका है आई आई एम्स अब डी यू जे में भी सवाल पूछने वालों को तो बोल ही दिया गया है आप गद्दार हो पाकिस्तान चले जाओ और दीनानाथ बत्रा जैसे लोग हैं जो आजकल टेगोर गालिब को टेक्स्ट बुक से ही गायब करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो ये भी बहुत ही नजदीकी बात है नंबर तीन जहां स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉशिंग हो रहा हो वहां टीचर्स कैसे बचेंगे जो भी टीचर आ रहे वर्त में सवाल पूछता है उसकी जरूरत करता है बैंड किताबें पढ़ने की कोशिश करता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और भीड़ के हवाले कर दिया जाता है इंस्टेंट जस्टिस देर एंड देन एकदम आज की तरह जहां दो सवाल पूछो आदिवासी के बारे में बात कर लो और आपको अर्बन नक्सल का ठप्पा लगा दिया जाता है और आपको अरेस्ट भी कर लिया जाता है नेता प्रेस के सामने अधिकारी पे क्रिकेट बैट चलाता है वो ठीक है लेकिन सवाल पूछो तो जेल या फिर गौरी लंकेश की तरह टोटल मुक्ति नंबर फोर वेरी इंपॉर्टेंट जिस वजह से लैला पे लोगों का सबसे ज्यादा आक्रोश है वो है धर्म का अपमान क्या जरूरत थी है क्या जरूरत थी ये शुद्धिकरण दिखाने की जिसमें महिला झूठे खाने के ऊपर से रेंगती हुई जा रही है क्या जरूरत थी ये दिखाने की कि धर्म से बाहर शादी करने का और कल्याण केंद्र में नियम तोड़ने की सजा है कुत्ते से शादी 
लेकिन ऐसा शुद्धिकरण तो होता है कर्नाटका के मंदिरों में होता है जहां लोअर कास्ट के लोग पुजारियों के खाने के ऊपर से रोल करते हुए जाते हैं और दोष भगाने के लिए कुत्ते से शादी भी होती है हमारे देश में तो यह आइडिया तो हकीकत से चुराया गया है इसमें फिक्शन कहां है भाई नंबर फाइव लैला में जो मेन स्टोरी लाइन है वो है शालिनी पाठक का प्लेड ब्रिलियंटली बाय हुमा कुरेशी जिसके पति रिजवान चौधरी प्लेड बाय राहुल खन्ना को लिंच कर दिया जाता है कुछ समझ में आया लिंच तो आजकल कॉमन वर्ड है और उनकी बेटी को वर्चुअली किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि वो एक मिश्रित या मिक्स्ड ब्लड की बच्ची है अब आजकल हम भी देखते हैं बजरंग दल को है इंटरफेज शादी कितनी रुकवाते रहते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है यहां तक कि आउटलुक मैगजीन ने नेहा दीक्षित का अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया था 2016 में उसका नाम था ऑपरेशन बेटी उठाओ जहां संघ परिवार ने नॉर्थ ईस्ट से 30 से ज्यादा ट्राइबल बच्चियों को पंजाब और गुजरात भेज दिया था उनको हिंदुआइज करने के लिए तो प्रोजेक्ट बली भी हकीकत में हो चुका है यह फिक्शन नहीं है नंबर सिक्स लैला में सेग्रीगेशन का बहुत बड़ा खेल है जात पात का सेग्रीगेशन नॉन वेज वेज का सेग्रीगेशन दूष मिश्रित का सेग्रीगेशन हर चीज में बंटवारा है ऊंचे तबके के लोग लंबी लंबी दीवारों के पीछे उन्नति शहर में रहते हैं और नीचे तबके के लोग गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ये क्लास डिवीजन आपको आज भी मिल जाएगा जस्ट मुंबई में जाके देख लीजिए एक तरफ गगन चुंबी मारते हैं और दूसरी तरफ स्लम्स हैं लगता है कि लेखक ने आज के मुंबई से बहुत प्रेरणा ली है कल के आर्यवर्थ को लिखने के लिए इसमें ओरिजिनलिटी कम है जी नंबर सेवन लैला में एक और मजेदार बात एयर पोल्यूशन से बचने के लिए जोशी जी ने स्काईडोम का प्रोजेक्ट दीक्षित को दिया दीक्षित अमेरिका से आर्यवर्त आए हैं अपने देश के लिए कुछ करने के लिए लेकिन स्काईडोम के एग्जॉस्ट से उन्नति के बाहर सैकड़ों लोग मारे जाएंगे दिस इज जेनोसाइड दीक्षित बेचारा कहता है जब उसको समझ में आता है कि वो क्या कांड करने वाला है उसका प्रोजेक्ट कितने लोगों को मार डालेगा और वो तब दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि स्काईडोम की असलियत क्या है ऐसा हमें देखने को मिलता है हमारे इकोनॉमिक फ्रंट पे रघुराम राजन अरविंद सुब्रमण्यम विरल आचार्य सब धीरे धीरे आए और वापस अमेरिका खिसक रहे हैं जब उनको समझ में आया कि यहां क्या झोल हो रहा है इकोनॉमी के नाम पे पॉइंट नंबर एट लैला में कम से कम एक चीज है जिससे आप और हम सब सहमत होंगे और वो है एनवायरमेंट का हाल पानी के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं हवा के लिए शहर के ऊपर एक शील्ड बनाई जा रही है और आधी स्टोरी तो कूड़े के ढेरों के बीच में ही शूट हुई है लेकिन ये सब तो आज भी है दिल्ली में ताजमहल से ज्यादा ऊंचा हुआ कूड़ा का माउंटेन शहरों में गायब होता पानी और दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटीज में हमारा नाम सबसे आगे तो इसमें फिक्शन कहा है, है जी है ये सब तो वर्क ऑफ फैक्ट है अजी पॉइंट नंबर नाइन में कहता हूं कि लीला में इतना फैक्ट है इतना फैक्ट है कि एक कैरेक्टर भी है जो कि एक हार्डकोर आदमी है वो जोशी को बनाता है उसका मेंटोर है लेकिन अब राव जोशी का मेंटोर बेचारा बुढ़ा रहा है बेचारा साइडलाइन फील कर रहा है चुपके चुपके पाकिस्तानी पोएट फैज अहमद फैज के नगमे सुनता है चुपके चुपके इसलिए क्योंकि वो इलीगल है सुनना इनको देख के मुझे आडवाणी जी की याद आ जाती है आए बनाया जोशी जी को और खुद ही साइडलाइन हो गए और थोड़ा सा स्पॉइलर अगर आप मैं आपको दे दूं तो यह भी देखने को मिलता है कि कैसे कुछ मुसलमान जैसे नाज अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाता है खबरी बन जाता है पर्सनल प्रॉफिट के लिए तो कमिंग टू पॉइंट नंबर टेन कुछ लोगों ने कहा है कि लीला मार्गरेट आर्टवुड की 1985 नोवेल द हैंडमेड स्टेल से काफी मेलजोल रखती है लेकिन ये स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है ये सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती है क्योंकि शायद हमारे देश में असलियत ही इतना है इतना मसाला है असलियत में कि किसी को टेपने की जरूरत नहीं है लेकिन असलियत यह भी है कि लैला एंटी हिंदू नहीं है हिंदू धर्म हमें टुगेदरनेस सिखाता है काइंडनेस सिखाता है फॉरगिवनेस सिखाता है लैला में शायद हिंदुत्व की छाप जरूर है बंटवारा घृणा बर्बरता क्रोध शायद लैला हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किस राह पर निकल चुके हैं और वो राह हमें कल किस अंधेरे कुएं में ले जाएगी आप भी देखिए सीरीज को आप भी सोचिए आप भी बताइए फिर ये एपिसोड एक्चुअली इंस्पायर हुआ है एक ट्वीट से उमार का या इंटेलेक्ट्रोल का 
उसने एक ट्वीट लिखा जिससे मैं इंस्पायर हुआ फिर मैंने अपने पेट्रियन से बात किया जो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया अपने आइडियाज दिया और हमने ये पूरा एक कॉम्पोजिट एपिसोड तैयार किया क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है नॉट बिकॉज एक वेब सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि हम जिस दशा और दिशा में जा रहे हैं अब तो ऐसा हालत हो गया है कि लिंचिंग के बारे में तो हेडलाइन भी नहीं होता है आम बात हो चुकी है तो इतने घृणा के तरफ हम क्यों जा रहे हैं इतने हेटरेट की तरफ क्यों जा रहे हैं इतनी डिवीजन की तरफ क्यों जा रहे हैं इतनी बर्बरता की तरफ क्यों जा रहे हैं इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है और शायद इसका एक दर्पण इसका एक आयना देता है हमें लैला इसीलिए शायद यह वेब सीरीज देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कल की बात नहीं करता है ये शायद आज की बात करता है कैसा लगा आपको ये एपिसोड बताइएगा जरूर कैसा लगा लैला आपको जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन पे बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए आप लोग कंप्लेन करते रहते हो कि आप लोग को लाइव नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आप लोग को नहीं मिलेगा जब मैं लाइव आऊंगा जब तक ना आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो जरूर दबाइएगा नीचे मर्च है आपके पास दो ऑप्शन है इंडिया में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो कड़क मर्च है इंटरनेशनल शॉपिंग भी अवेलेबल है नीचे ऑन यूट्यूब इट जरूर अपने कॉमेंट्स लगाते रहिएगा बताते रहिएगा कैसा लगा मदर सिस्टर आप याद करते ही रहते हैं लेकिन अगर आप पेट्रियन मेंबर बनना चाहते हैं जो कि हमारे कोर सपोर्टर्स हैं तो पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश आकाश बैनर्जी भी जाइए या फिर पेपैल या फिर इंस्टा मोजो सपोर्ट करिए इस चैनल को लाइक करिए इस चैनल को जिससे हम आपके लिए ऐसे और एपिसोड लाते रहे ऑन द देशभक्त